Confirmando o bom ritmo em Mônaco, Charles Leclerc, o piloto da casa, fez a pole position. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e sim, tivemos uma Ferrari na pole position para o grande prêmio de Mônaco, mas calma, se você está vendo esse vídeo e porventura pode ter saído alguma punição para o Leclerc, eu já aviso que esse vídeo está sendo gravado logo após o quali, então pode ser que saia uma punição para o Leclerc, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso quando a gente chegar ali no Q3. Começando aqui então, vamos para o Q1. Schumacher não participou do quali porque bateu no treino livre 3 e danificou o carro a ponto de não conseguir recuperar a tempo, então o Schumacher está sem tempo, como você pode verificar na tabela, ele não conseguiu participar. Mas Epin ficou em último, o que já era esperado, e nós tivemos um Q1 que teve a surpresa do Alonso fora, isso mesmo, o espanhol não conseguiu andar bem em nenhum momento, realmente está tendo dificuldades, ele até fez uma boa corrida no Bahrein, mas depois disso vem tomando um belo de um passeio do seu companheiro Esteban Ocon. O Tsunoda também ficou no Q1 e eu repito o que já venho falando no Twitter há algum tempo, Para mim o Tsunoda é uma das grandes decepções se não for a maior decepção, ele aparentava vir com tudo na pré-temporada, no primeiro grande prêmio, mas depois começou a se mostrar um piloto muito mimadinho, entre aspas, e também um piloto que não está conseguindo entregar o resultado dentro da pista. Ele xinga, 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 mas no final das contas não entrega o resultado que é o mais importante para ele e para a equipe. Se continuar assim, no final do ano vai ser chutado com certeza. Passando para o Q2, aí nós tivemos mais algumas surpresas. O Russell conseguiu passar para o Q2 novamente, fez ali o seu 15º tempo, o que para o Williams está bom, realmente não dá para esperar muito mais que isso. Kimi Raikkonen larga na 14ª posição e o Lance Stroll ficou em 13º após ter tocado o muro, a gente não sabe se teve um problema de performance após o toque no muro, no muro não né, no guard rail, mas ainda assim o Stroll na 13ª posição. Daniel Ricciardo talvez seja a grande decepção do Q2, isso porque até mesmo os fãs do Ricardo já começam a falar que está demorando um pouco demais essa adaptação do piloto australiano ao carro da McLaren, realmente o desempenho dele comparado ao Norris não está muito legal, ele não somente está sendo batido nos quales e nas corridas, mas o ritmo por si só não está sendo próximo, então o Ricardo está tendo uma dificuldade maior do que o esperado para aquilo que, que se tem de um piloto com essa experiência e com a velocidade que a gente se conhece que o Ricardo tem. O Ocon conseguiu um bom resultado para Alpine, décimo primeiro lugar, eu realmente não consigo ver a Alpine indo muito além disso, vem aí de duas boas corridas, mas pelo menos em Mônaco eu acredito que tá bom para ele e no próximo grande prêmio pode ser que eles voltem a brigar ali entre os dez primeiros, mas lembrando eles têm um motor defasado e um chassi que também não é a melhor coisa do mundo, a Alpine não vai ficar brigando lá na frente sempre, eu acredito que esse décimo primeiro lugar tá bem legal para o Ocon. Agora no Q3 é onde vem a maior parte das surpresas e onde realmente a conversa fica interessante. Primeiro Giovinazzi conseguindo passar para o Q3, o que é um ótimo resultado para sua Alfa Romeo, e andando à frente do Raikkonen. Aí eu vou até ser um pouco chato. O Giovinazzi não é um grande piloto, é um piloto no máximo bom, e eu não acredito numa evolução necessariamente do Giovinazzi. Para mim é mais o Raikkonen que não está andando lá essas coisas. O Raikkonen na era híbrida não é um piloto espetacular, é um piloto bem mais ou menos que faz uns lampejos ali, tem uns lampejos de vez em quando. Então o Raikkonen é que na verdade mostra que né, não está muito bem o Giovinazzi, claro, méritos, passou por Q3, mas o Giovinazzi não é essa coisa toda não, e particularmente acredito que ambos os pilotos não estarão no ano que vem no grid. Mas eu já falo isso há uns dois anos, então né, vamos esperar para ver. Pérez, uma grande decepção, também não está conseguindo extrair o máximo dessa Red Bull, nono lugar, tudo bem, na última volta dele ele foi atrapalhado, muito atrapalhado no último setor, ele teve ele, dois ou três carros na frente dele pegando a pista, então realmente ele perdeu mais de um segundo naquele último setor, ainda assim o nono lugar não é muito justificável, ele deixa mais uma vez o Verstappen sozinho lá na frente, mas menos mal, porque o Hamilton também não foi bem, já vamos chegar no Hamilton. Sebastian Vettel passando por Q3, conseguindo um bom resultado, ele precisa desses bons resultados, mas ele precisa converter isso em resultados dentro da pista na corrida. Ele continua sem pontos no campeonato, o Stroll continua à frente dele no campeonato, e essa é uma boa chance para o Vettel conseguir alguma coisa. 
Mônaco é muito difícil de ultrapassar com esses carros parrudos, com esses carros que praticamente você não vai conseguir botar de lado no estreito circuito de Mônaco, então o Vettel tem uma boa possibilidade de terminar no top 10, a não ser que tenha um erro de box, estratégia ou o Vettel bata alguma coisa assim, mas numa circunstância entre aspas normal, o Vettel tem boas chances de marcar seus primeiros pontos na temporada, justamente agora no grande prêmio de Mônaco. Seria muito bom para ele realmente já ter uma, um boost de confiança e claro ajudar a Aston Martin naquilo que eles precisam que são pontos. Lewis Hamilton também deixou muita gente de boca aberta negativamente, ninguém esperava que o Hamilton ia ficar na sétima posição no quali, o Hamilton não conseguiu extrair muito bem o seu carro durante todo o quali, durante toda a sessão de classificação, o sétimo lugar parece até entre aspas justo, eu diria que parece justo pelo que ele entregou durante todo o sábado. Já o Gasly em sexto com um bom resultado para a AlphaTauri, eu já vinha falando, vamos ficar de olho na AlphaTauri, o Norris mostrando que a McLaren tem sim um bom potencial, colocando a McLaren lá em quinto, e o Sainz que talvez seja o piloto que melhor se adaptou à equipe nova, ele está na quarta posição, poderia até ficar um pouquinho mais acima, ele vinha andando ali no mesmo ritmo do Leclerc, faltou aquele um pouquinho a mais, talvez um errinho ali, um, um detalhe, acabou colocando ele na quarta posição, e o Bottas conseguiu também ir bem com a sua Mercedes na terceira posição. Verstappen vinha para bater o tempo do Leclerc, ele tinha feito, se não me engano, o melhor primeiro setor de todos quando o Leclerc bateu, então Verstappen poderia ter tirado essa, essa pole? Poderia, só para você ter uma ideia, o primeiro setor do Verstappen já vinha roxinho e ele vinha muito forte para o segundo setor, mas o Leclerc bateu no segundo setor, algumas pessoas vão criar teorias da conspiração de que o Leclerc bateu de propósito, porque ele vira o volante bem antes do que se espera, bem antes do que se espera naquela curva, ainda assim eu não vou muito com, essa, com a cara dessas teorias de conspiração, pelo menos não nesse caso, nessa situação de, de quali, esse tipo de coisa. Para mim o Leclerc só errou mesmo e acabou que calhou para ele uma pole position, mas como eu disse a vocês no início, pode ser que ele tenha danificado o câmbio, a caixa de câmbio e com isso ele pode perder posições. Se ele perder, por exemplo, cinco posições, ele ainda fica à frente do Lewis Hamilton, então para o Verstappen seria um sonho isso. Ele largar na pole e ainda ter o Hamilton lá para trás seria excelente para o Verstappen, já que também o Hamilton muito dificilmente vai conseguir chegar no pódio nessa corrida. Então é a chance do Verstappen tirar uma gordurinha do campeonato. Né? O Verstappen ele vai ter que mostrar maturidade, não ser afobado na largada, manter a corrida dele ali tranquila para poder marcar esses pontos que para ele no campeonato é muito importante na briga com o Hamilton, aproveitando esse deslize do Hamilton no quali. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, você esperava essa Ferrari aí na frente? A gente colocou né, ontem nos treinos livres, o gigante acordou, será? E tá aí a Ferrari realmente com um ritmo muito forte em Mônaco. Não, eu não vou dizer que isso vai acontecer em todo grande prêmio, mas em Mônaco especificamente, a Ferrari realmente está com um ritmo muito forte. A Ferrari vem muito bem para esse grande prêmio e nós estamos ansiosos para a corrida amanhã, às 10 horas da manhã, não perca. Um grande abraço, valeu e falou!